আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশ বিক্রমপুর ব্লকার তানজিন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভিউয়ার্স আপু ও ভাইয়েরা কেমন আছো আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি ভালো আছি আজ আমার বড় মেয়ে স্কুল থেকে এসে খেতে বসেছে ওর আজ পরীক্ষা ছিল এইজন্য ও দুপুরে খাবারটা একটু দেরি করে খেতে বসেছে ও খাচ্ছে তেলাপিয়া মাছের মাথা দিয়ে আজ আমি তেলাপিয়া মাছ রান্না করেছি টক দই দিয়ে টক দই দিয়ে তেলাপিয়া মাছ ভোনা করেছে সেই রেসিপিটা তো তোমাদের দিব আরও দিব এর সাথে দুটা রেসিপি তাহলে তোমরা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আমার রান্না কেমন হলো তাহলে কমেন্ট করো আজ আমি কি কি রান্না করেছি তা তোমাদের একটু দেখিয়ে নিই আজ আমি রান্না করেছি তেলাপিয়া মাছ ভোনা করেছি আর রান্না করেছি লতি দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে আর রান্না করেছি ঘৈন্যা সুটকি আর রান্না করেছি টমেটো টক এগুলো আজ তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তোমরা তো জানো আমি রান্না করার আগে সব কিছুই গুছিয়ে নিই তাহলে আমার রান্না করতে সুবিধা হয় আজ আমি রান্না করব লতি দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে টমেটো টক রান্না করব তেলাপিয়া মাছ রান্না করব ভোনা আর টক দই দিয়ে আর রান্না করব ঘৈন্যা সুটকি ঘৈন্যা সুটকিটা আমি বাসায় দিয়েছি আমার নিজের হাতে দেওয়া এই সুটকি এই সুটকিটা আজ রান্না করব আমি পেঁয়াজ রসুন ও কাঁচামরি দিয়ে ভুনা করব। তাহলে তোমরা দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা প্রথমে আমি রান্না করব লতি দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে এখন আমি কড়াইটা চুলায় বসিয়ে দিলাম এখন তেলটা গরম হলে এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি পেঁয়াজ কুচিগুলি আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিগুলি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব যেন পেঁয়াজটা একটু বাদামি রং হয় পেস্টটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব দিয়ে দিলাম একটু পানি পানি দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো এক এক করে সব মশলা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এখন একটু হলুদের গুঁড়া তারপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে একটু মরিচের গুঁড়া তারপরে দেবো একটু ধনের গুঁড়া তারপরে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে একটু লবণ দেব এর মধ্যে দিয়ে তারপরে মশলাটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলাটা আমার ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি ইলিশ মাছের মাথাটা ইলিশ মাছের মাথাটা আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি তারপরে দিয়ে দিলাম ধুয়ে রাখা লতিগুলো লতিগুলো দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিই নাড়াচাড়ার পর এখন আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে পানি পানি আমি একবারে দেবো আর দেবো না এই পানিতে আমি লতিগুলি সেদ্ধ করব আর রান্না করব। আমি এখন লতিটা ঢেকে রান্না করব কিছুক্ষণের জন্য এখন আমার লতিটা বলো এসে গেছে আমি আর একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আবারও ঢেকে দেব ঢেকে আমি লতিটা রান্না করব।
লুচি তরকারিটা আমার হয়ে গেছে পোড়া পোড়া হয়েছে আর লুচিগুলো সিদ্ধ হয়েছে এখন আমি লুচি তরকারিটা নামিয়ে রাখব রান্না করব ঘন্যা শুটকি শুটকিটা রান্নার জন্য আমি কড়াইটা চুলায় বসিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিতেছি এর মধ্যে কিছু পরিমাণ তেল তেলটা গরম হলে আমি শুটকিটা ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছিলাম এখন তেলের মধ্যে ধেয়ে ভেজে নিতেছে শুটকিটা একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর রসুন আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর রসুনগুলো একটু মোটা করে কেটেছি এই যে কোনো শুটকি ভোনা করতে গেলে যদি একটু পেঁয়াজটা আর রসুনটা আর কাঁচামরিচটা মোটা মোটা করে কাটি তাহলে খেতে ভালো লাগে আলাম আলাম থাকে খেতে অনেক ভালো লাগে পেঁয়াজটা রসুনটা দেওয়ার পর আমি একটু লবণ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব পেঁয়াজটা আমার মজে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি আদা রসুন বাটা তারপরে দিয়ে দেব এর মধ্যে একটু পানি পানি দিয়ে আমি একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেব একটু হলুদের গোড়া এই যে আমি দিয়ে দিতেছে হলুদের গোড়া তারপরে আমি দেব একটু মরিচের গোড়া তারপর দেব আমি একটু ধনের গোড়া আর লবণ দেব না আমি এর আগে লবণ দিয়ে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি এই জন্য এখন আমি আর লবণ দেব না আমি মশলাটা এখন ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটু পানি এই যে দিয়ে দিলাম পানি পানি দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব তারপর আমি ঢেকে দেব আমার আর একটু লবণ লাগবে আমি লবণ দেখেছি আর একটু লবণ দিয়ে এখন নাড়াচাড়া করে নিলাম আমি আর এখন শুটকিটা ঢাকব না না ঢেকেই রান্না করব এই যে আমার শুটকিটা না ঢেকে রান্না করে তা আস্তে আস্তে আমার পানিটা শুকিয়ে গেছে এই যে আমার শুটকিটো ভোনা হয়ে গেছে দেখো কি সুন্দর তেল ভাসতেছে এখন আমি নামিয়ে রাখব তেল সহ ফ্রাই প্যানটা চুলাই দিলাম এখন আমি তেলাপিয়া মাছগুলো ভেজে নিতেছি তারপর আমি ভোনা করব মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি কড়াইতে তেল পেঁয়াজ ও চুলায় বসিয়ে দেব আর এই ফাঁকে আমি টক দই নিয়েছি টেবিল চামচের চার চামচ আর ব্লেন্ডারে ফেটে নিয়েছি টমেটো টেবিল চামচের চার চামচ তার মধ্যে আমি দিয়ে দিতেছি এক চামচ পরিমাণ আদা রসুন তারপরে দিয়ে দেবো একটু মরিচের গুঁড়ো তারপরে দিয়ে দেবো একটু হলুদের ফাঁকি তারপরে দেবো এর মধ্যে একটু ধনে ফাঁকি তারপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে আমি লবণ লবণ দিয়ে দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা গুঁড়া তারপরে দিয়ে দেবো একটু জিরা ফাঁকি খেয়েছে দিয়ে আমি এখন মশলাটা ফেটে নেব এই যে পেঁয়াজটা একটু নাড়া দিলাম এখন আমি মশলাটা ফেটে নিতেছি এই যে এই মশলাটা ফেটানোর পর আমি ওই পেঁয়াজের মধ্যে ঢেলে দেব পেঁয়াজটা আমার বাদামি রং হয়ে গেছে এখন আমি ওই মশলাটা এই পেঁয়াজের মধ্যে ঢেলে আমি এখন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব
এখন দিয়ে দিলাম আমি একটু চিনি চিনিটা দিলে টক দইয়ের যে একটা টক সেই ভাবটা থাকবে না আমি এখন মশলাটা ভালোভাবে কষে নেব যেন উপরে তেল ভাসে মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটু পানি পানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দেব ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিলাম এর মধ্যে আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ কাঁচামরিচটা আমি কেটে দিব না আলাম আলাম করে দেব তেলা পেঁয়া মাছটা আমার হয়ে গেছে দেখো কি সুন্দর কালার এসেছে আর আঠালো ঝুল হয়েছে ভিউ আস তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা ও আমার রান্নাটা ভালো লাগে তাহলে লাইক দিও কমেন্ট করো এবং সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করো যখন আমি ভিডিও আপলোড দেব তোমার সাথে সাথে দেখতে পারবো আজ এই পর্যন্তই খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম